Mr. Deputy Speaker, Sir, Honourable Members, it is with a great sense of humility for me to deliver my third budget debate speech of this mandate in this August Assembly to address you on the national budget presented by this government for the period 2022-2023. Avant de commencer, Monsieur le Vice-Président de la Chambre, je voudrais vous remercier pour faire respecter le calme et le maintien de l'ordre au cours du débat dans cette auguste assemblée. Mr. Deputy Speaker, sir, we are currently living in exceptional times where exceptional bold measures need to be taken to restore economic growth and investors' confidence with the participation of the whole nation for the benefit of all people of our beloved country, as well as Rodrigue and Agaliga. My first words, yes, my first words, must be a tribute both to our Prime Minister, the Right Honourable Pravin Kumar Jannat, and to my colleague, my brother in constituency number 13, the Minister of Finance, Economic Planning and Development, Honourable Dr. Ranganaden Padayachi, and last but not least, to the whole staff at the different ministries who have been working very hard to come up with an exceptional budget in these exceptional circumstances. Mr. Deputy Speaker, sir, I wish also to commend the Honourable Minister of Finance, Dr. Ranganaden Padayachi, for coming up with historic measures to support the population. Indeed, he has once again, once again shown that he is made of a different metal. Honorable Padayachi is among the caliber of politicians who act upon their convictions and beliefs. The measures unveiled in the last budget last Tuesday for the people, with the people, not only reflects his philosophy, but also translates the vision of a fairer and equal society. It should be reminded here in this August Assembly that Honorable Padayachi, as an economist, has made extensive research on poverty in Mauritius. Now, as Minister of Finance, he is implementing policies in according with his belief that correspond with the government objectives and strategies. Fighting against inequalities and growth for greater good. How could be otherwise when his thesis itself was entitled Mesure de la Proveté à l'île Maurice. Throughout his career, he continued to promote an economic model which is inclusive. At the Mauritius Chamber of Commerce and Industry, as chief economist, he fervently advocated for a more inclusive growth and demonstrated through econometric modeling that reducing inequalities has a positive impact on our economic growth. Mr. Deputy Speaker, sir, this budget did demonstrate the, consisten the consistency of Honorable Padayachi. Throughout, thick or thin, he has shown an unflinching commitment towards the most vulnerable and the downtrodden of our society. It is therefore no surprise that just last week, on the eve of the presentation of the budget 2022-2023, the African Leadership Magazine elected Honorable Padayachi as the African Minister of Finance of the year 2022. As a patriot, we can only be proud of the achievement of a fils du sol. Monsieur le Vice-Président, Cela fait mal. Oui, cela fait mal au sein de l'opposition. En écoutant certains membres 
de l'autre côté de la Chambre, je constate que le budget présenté a fait des dégâts considérables à l'opposition. Ça bidze là, comme on dit, cyclone in pass le zut, oui, flash flood of measures. Mr. Deputy Speaker, sir, our country will have to reinvent itself in order to achieve sustainable growth in a post-COVID world. The budget title itself is one of the blooming hope with the people, for the people. As Mauritius slowly but surely emerges from the global pandemic, we all have witnessed rising commodity prices and erosion in purchasing power. But this budget 2022-2023 got our priorities right, and it is the best budget presented in the current circumstances. Indeed, economic fundamentals are showing a marked improvement in 2022 with GDP, exports of goods and services, investment rate, foreign direct investment, and tourist arrival on increase. Wise unemployment, public, public sector and government debt on, are on a downward trend. Mr. Deputy Speaker, sir, this budget aims to set the foundation for a resurgence of the economy to pre-pandemic level, whilst continuing to show solidarity to the people of Mauritius to mitigate the effects of the increase in cost of living as a result of supply chain disruption, the war in Ukraine and the recent lockdowns in China. Monsieur le Vice-Président, ce budget repose sur trois piliers. Un, renforcer la croissance économique et faire preuve de résilience face aux chocs futurs. Accélérer la transition vers un modèle de développement durable et inclusif. Et surtout, le plus important, c'est investir dans les gens. Investir sur chaque Mauricien. Investir en nous. Monsieur le vice-président, ce budget a ajusté positivement le pouvoir d'achat de la nation suite à l'invasion russo-ukrainienne, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les récents confinements en Chine. Le ministre des Finances a également fait des annonces encourageantes pour stimuler les productions nationales afin de répondre à toute crise alimentaire et d'augmenter les exportations de Maurice vers les marchés régionaux et internationaux. Monsieur le vice-président, le budget 2022-2023 vise à soulager les entreprises et les particuliers du double effet de la pandémie de Covid-19 et la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Le gouvernement a cherché à trouver des solutions en prenant des mesures pour y faire face sous différents angles comme suite. Des mesures pour accroître l'autonomie grâce à de nombreuses incitations au secteur agricole, un investissement prévu de 3 milliards de roupies dépensés en infrastructures, subventions, financements et incitations similaires. Incitations aux éleveurs et à l'élevage en mettant l'accent sur l'innovation et la transformation des aliments. Incitations aux, aux secteurs manufacturiers pour encourager la croissance de l'offre intérieure et des exportations. Augmentation des dépenses de marketing pour promouvoir davantage le tourisme. Maintenir le statu quo en fiscalité des entreprises. Mesures fiscales personnelles pour restaurer le pouvoir d'achat. Maintien des subventions sur divers produits alimentaires et ménagers et contrôle de prix si nécessaire. Soutien direct en espèces aux groupes vulnérables. Mesures pour encourager le développement durable et économiser l'énergie. Monsieur le vice-président, ce budget a aussi fourni plusieurs initiatives intéressantes dans une perspective de durabilité de l'environnement pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance au charbon de la production d'électricité. Conformément à l'engagement pour 2030, le gouvernement met en place dans ce pré présent budget, un Green Transformation Package. Pour accélérer la transition vers le véhicule électrique 
et réduire les importations des combustibles fossiles, ainsi que la suppression des droits sur les véhicules hybrides et électriques, le gouvernement accélère la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable pour atteindre ses objectifs. Il s'agit en effet d'une initiative très louable, couplée à la, position, à la proposition d'intensifier l'utilisation de l'énergie solaire, en plus l'incitation supplémentaire pour les petits producteurs d'électricité. Mr. Deputy Speaker, sir, the Honorable Minister of Finance made a strong statement at the end of his speech last Tuesday, that this budget is not about cost to the country, but rather investment back into the Mauritian people. Measures announced illustrate the government intention in rebalancing social scales and prioritizing the welfare and economic prosperity of its population. As we now step away from the global pandemic and open our doors to foreigners, the government also shows a commitment in incentivizing the tourism industry, local businesses, the export, manufacturing sector, the ocean economy and foreign direct investment. Mr. Deputy Speaker, sir, this is not a budget of social reform, but rather one of social rebalancing. In this respect, bold measures have been taken as follows. Prima l'emploi of 15 000 rupees for 10,000 youth between 18 to 35 years of age, public sector recruitment of more than 8,300 people, increase all basic pension by 1,000 rupees and 1,000 rupees monthly allowance to those having a gross income of up to 50,000 rupees, impacting 350,000 employees. Provision of 500 million rupees for recruitment of 2,000 employees at Mori Facilities Limited for Cleaning Services. DBM financing 5 billion rupees to 12,000 SMEs and mid-market enterprise. MIC Venture Capital Fund of 5 billion rupees for SMEs and mid-market enterprise. Support business as they invest in training and skilling of 3,000 youth, men and women, to increase mon monthly stipend, 8,000 rupees and the national apprenticeship and national skill development programs, 10,000 rupees for graduate training for employment scheme. MITD examination fees waived for all students. Encourage women to return to job by doubling the period for placement to two years. Mr. Deputy Speaker, sir, the fiscal measures taken in budget 2022-2023 are positively geared towards protecting the purchasing power of the people. Except for the usual tax increase on al alcohol and cigarettes, other taxes either remain unchanged or even decrease. The salient tax measured or as here and progressive taxation has been extended to individual earning up to 975,000 rupees in a fiscal year. As from July 2022, an individual earning up to 700,000 rupees will be taxed as 10% and those earning 700,000 rupees to 975,000 rupees will be taxed at 12.5%. The allowable deduction exemption on the following items has been increased. In respect of a de dependent child pursuing tertiary studies from 225,000 to 500,000 rupees, medical insurance allowance increased to, by 5,000 rupees. Contribution to personal pension scheme increases to 20,000 rupees. Donation to charitable institution increases by 20,000 rupees. Additional deduction on the amount incurred to purchase manufactured products from a small enterprise by a large manufacturer increased by 25%. An income tax holiday of eight years has been extended to newly incorporated freeport operators 
making, making an investment of at least 50 million rupees subject to prescribed condition. Monsieur le Vice-Président, Conformément à l'objectif de maintenir le statut de juridiction favorable aux entreprises et centres financiers internationaux de choix, notre gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer et simplifier la réglementation régissant la conduite des affaires à Maurice. Les mesures suivantes seront mises en place. Désormais, aucun coût ne s'appliquera pour démarrer une entreprise et constituer une société nationale à Maurice, et la Banque de Maurice veillera à que ce que un compte bancaire puisse être ouvert en une semaine. Pour accélérer la délivrance de permis de travail, un comité de permis de travail présidé par le Premier ministre sera mis en place. Les entrepreneurs et les étudiants qui terminent leurs études pourront bénéficier d'un visa premium. Il y a il y aura bientôt une introduction d'un projet de loi de réforme de la réglementation commerciale pour faciliter les affaires. Mr. Deputy Speaker, sir, the government has stayed away from introduction of new or drastic measures to any of its sectors and has instead proposed incentives and regulation with a hope to bring further stability to an economy that has been at the very least vulnerable over the past couple of years. Being consistent through its job creation, continued support to struggling sectors such as hospitality and tourism, encouraging rising industries such as the ICT, manufacturing and export, local agriculture, sustainable farming, renewable energy, the government has not stay, strayed from its target under the budget 21-22. Instead, it has shown its resolution to bring those to term and deliver on promise made rather than creating new ones. Overall, the Honorable Minister of Finance has demonstrated that with substance over form, the long game can be won and investment in its people is the right boost that our economy currently requires. Monsieur le Vice-Président, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont lutté pour le droit de pension de veuve pendant plus de 25 ans maintenant. Après la lutte sans relâche pendant des années et les nombreuses demandes adressées à de nombreux gouvernements précédents, l'histoire retiendra que c'est ce gouvernement qui a reconnu les veuves qui se sont mariés en vertu de « Muslim Personal Law » et que cette pension leur sera désormais payable. Certaines personnes ont mal interprété cette mesure. Ce gouvernement est venu corriger une injustice. Elle s'applique à toutes les femmes de la République et pas uniquement à une seule communauté. Monsieur le vice-président, j'ai reçu de nombreux appels des femmes veuves et des chefs religieux qui m'ont personnellement dit de transmettre ce message au gouvernement et au Premier ministre en particulier. Allah Wadbal, God is great, yes. Alhamdulillah, which means praise to God. It is one victory over a long battle. And Jazakallah, which means may God reward you with goodness. Et ils vont rencontrer le Premier ministre pour lui remercier personnellement. Et c'est ce gouvernement qui manquera l'histoire. Monsieur le vice-président, moi aussi je tiens à remercier de tout cœur le Premier ministre qui est toujours à l'écoute face à des injustices sociales. Mr. Deputy Speaker, sir, this budget will surely provide relief by concretely investing in people, most notably by encouraging employment of youth, making essential products accessible, improving lives of elderly as well as people with disabilities, making housing more accessible, and introducing other social aids. Avant de conclure, Monsieur le Vice-Président, 
Permettez-moi de saluer la sagesse du leader du mouvement libérateur, l'honorable Ivan Leslie Colin W. Pour son contribution continue sur différents sujets et aspects importants dans le gouvernement, il ne faut pas oublier la double et grande victoire au la main de l'honorable Ivan le 1er février lors du recount de la pétition électorale. démontrant son élection légitime par l'électorat et qu'on arrête de parler d'élection truquée. Je le salue aussi pour sa grandeur d'âme à laisser place aux jeunes, tels que moi, comme adjoint leader du parti, et tels que vous, monsieur le vice-président, comme secrétaire général du mouvement libérateur. Cela démontre la confiance que le Nourab Havan place en nous les jeunes dans la politique active du mouvement libérateur avec des responsabilités au sein de l'alliance gouvernementale. Mr. Deputy Speaker, sir, let me now conclude with these thoughts. Our nation needs to be united in these unprecedented difficult moments. We Mauritians, we need to stand as one and fight this challenge together. Our government has confidence in its people and knows the capabilities of us, Mauritians, to reinvent ourselves and prove the world, even if we are a tiny drop in the ocean, we can show the world we are an example to follow despite having limited natural resources. Our main resources is us, we the people of Mauritius, fighting this challenge together in unity. No one will help us if we do not help ourselves. In spite of pessimistic prediction and apocalyptic narratives from some, rest assured, history has proven that humanity always has a way of striving for a better future. Let us set aside our differences and work together. At the end, One day, the future generations will always remember us for our united determination to save and rebuild our country despite all odds against us. Monsieur le Vice-Président, soyons unis ensemble, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Merci. Thank you. Honorable Anketi, please. Je vous remercie.